자, 그러면 이 중요한 이 자기 조절력, 자기 감정을 조금 조절하고 참고 기다릴 줄 알고 양보하고 절제하는 이 조절은 어디서 생기느냐? 첫째는 이제 이 엄마들이 좀 어려운 부탁인데 운다고 바로 달려가면 안 됩니다. 우리 엄마들은 애가 울면 뭐 즉각 본능적으로 달려가서 반사적으로 보면 저질 물리는데 저는 그것은 적절치 않다고 저는 생각을 합니다. 여러분, 어, 우리가 물론 이제 천 6개월, 특히 이제 6개월, 1년은 무조건적인 사랑을 정말 베풀어야 됩니다. 그래야지 우리 아이들에게는 정말 소 애착이라는 것이 생깁니다. 인간에게 가장 중요한 게 사랑입니다. 사랑이 생겨야지, 아, 나는 엄마로부터 사랑을 받고 있다. 그 다음에는 이제 세상을 믿게 됩니다. 이걸 우리가 기본적인 신뢰감이라 그렇게 이야기합니다. 이런 기본적인 신뢰감 생겨 아이들이 세상을 믿는 겁니다. 세상을 믿지 못하면 어떻게 되겠어? 공격적으로 되기도 하고, 그렇게 되겠죠? 세상을 믿으면은 사람들이 설령 자기한테 좀 못하게 꾸중을 치더라도, 아하, 나는 사랑을 받고 있는 아이니까, 아, 이거는 내가 왜 이랬는지 생각을 해봐야 되겠다. 이렇게 너무 그 아이들에게, 여러분, 애들이 울 적마다 가면은 요즘 우리 엄마들이요, 젊은 엄마들이 애기를 하나 낳고, 두 번째를 잘 놓지 않습니다. 그리고 왜 그러냐? 하나 키우고 보니까 너무 힘이 든 겁니다. <웃음> 아이고, 내 다시는 안 하겠다. 그뿐입니까? 또 동생도 언니 고생하는 거 보니까 아이고, 나는 아예 뭐 결혼도 안 하겠다. 정말 여러분, 얼마 전에 이 저출산 문제로 나라, 이 지구상에서 지도상에서 없어질 나라가 대한민국이라고 합니다. 여러분 들어보셨나요? 저는 아주 끔찍한 생각을 정말 했습니다. 그러니까 정말 우리 아이들에게 이 육아 치욕을 만들어서는 안 됩니다. 아기를 키운다는 것은 행복한 겁니다. 그런 것이 이제 그게 너무 힘들어 가지고 아이고 죽겠다 죽겠다 이런 소리를 해서는 안 되는데 그것이 뭐냐 너무 아이 중심으로 키우기 때문에 그렇습니다. 여러분 이걸 이제 이 스포크 박사 이 일에 뭐온 세계 엄마들이 아이 중심의 양육, 애정 있는 대로 다 줘야 되고 아이가 좋아하는 걸다 해줘야 된다. 이런 것이 지난 한 반세기 정도 거의 모든 세계 가정이 이 스포크 박사 이론을 따랐습니다. 그리고 요즘에 거기에 대한 이 반론도 만만치가 않습니다. 저도 사실은 그 중에 한 사람입니다. 너무 있다고 다 주면 안 됩니다. 조금은 절제하고 애낄 줄 알아야 됩니다. 여러분 예정이 있다고 다 주면 안 됩니다. 그렇게 우리가 조금 더 애껴야 되겠다. 그런 이야기를 저는 꼭좀 말씀을 드리고 싶고요. 그 다음에는 이제 너무 저는 이 불행한 엄마가 행복한 아이를 길러낼 수는 없다. 하는 것이 제 생각입니다. 그렇게 정말 애기를 길러는 게 행복하고 아참 좋다. 여러분 정말 이 엄마가 애기를 안았을 때만큼 행복한 얼굴은 없습니다. 그때는 이 옥시토신이라는 아주 그 행복 물질이 최고의 극상의 행복 물질이 펑펑 쏟아지는 순간입니다. 그러니까 이제 아기를 길른다는 그 자체가 여러분들 엄마가 정말 행복한 얼굴로 아기를 안았을 때보다 아름답고 정말 행복한 순간은 이 지구상에는 없습니다. 그게 최고의 행복입니다. 이렇게 그럴 수 있도록 우리가 아이를 좀 키우는데 적어도 육아 지옥이라는 말은 안 나왔으면 좋겠습니다. 그 육아 지옥이 왜 나오느냐? 이 엄마들이 너무 아이 중심으로 키우기 때문에 그렇습니다. 너무 애정을 다 줘야 되고 아무리 바빠도 애가 뭐 어떻게 되면 쫓아가야 되고 어릴 적에는 그래야 됩니다. 첫 돌이 적어도 지내기까지는 무조건적인 애정을 쏟아야 되지만 그 이후로는 조금씩 이제 절제하는 훈련이 필요합니다. 아까 아이들은 절로 자기가 생긴다 그랬지만 어, 그것도 그 가정이 보통 상식이 있는 가정이라야 그게 생깁니다. 그렇지 않거나 아이들이 기질적으로 좀 설치는 아이들이 있습니다. 이제 그런 아이들은 그런 절제가 잘 되지 않습니다. 그때는 엄마가 안돼 하는 제지도 있어야 됩니다. 이 아이가 폭발한다고 엄마도 같이 폭발하면 안 됩니다. 이렇게 때 너무 화가 날 때는 돌아서서 심호흡을 세 번만 하십시오. 여러분 옛날에는 우리 서당에서 접장이 학생들이 잘못하면 은 매질을 할 때는 정말 의관을 갖추고 그렇게 하고 호흡을 하고 그리고 이제 매질을 했다는 이야기가 있습니다. 그건 뭐냐면 은 여러분 아이를 훈육하는 것이 엄마의 화가 나는 화풀이 하는 게 아닙니다. 이게 
그렇게 이거를 우리가 구별해야 됩니다. 아이들의 교육과 훈육을 마치 엄마의 화풀이처럼 화가 나니까 그만 아주 폭로해버리는 이제 이런 거 하고는 굉장히 다르다는 이야기를 저는 꼭좀 말씀을 드리고 싶고요. 그 다음에 이제 저는 이 체벌에 대한 이야기는 뭐 교육학에서 뭐 몇, 십 년, 몇백 년 논의되어 오는 어, 과제인데 저는 이 체벌을 맞는 말자는 것이 제 생각입니다. 이 체벌은요, 이 대개 보면요, 이 나중에 커서 폭력적으로 된 나이가 있습니다. 잘 때린 나이가 있습니다. 이잘 때린 아이는 틀림없이 옛날에 많이 맞은 아이입니다. 이렇게 맞은 나이가 잘 때린다 하는 생각을 꼭좀 기억을 해 주셔야 됩니다. 왜냐면 이게 제일 빠른 방법이잖아요. 때리면 뭐 깜짝 놀랄게 애들이 안 하니까 제일 빠른 방법이라고 효과적인 교육은 아니다 하는 생각을 어머님 여러분들이 꼭좀 이야기를 해 주셔야 되고요. 그 다음에 저는 요즘 우리 사회가 이 나눔이라는 이야기를 참 많이 하는데 세상에 제일 부자가 누구냐 자기가 갖고 있는 것을 나누어 가질 때 그리고 이제 그 사람이 기뻐할 때 그게 이제 감정이입이죠 이제 그때 정말 내가 기뻐하는 사람 이 사람이 정말 제일 부자다 그런 이야기를 합니다 그러니까 정말 이 저는 아이들에게 꼭 심부름을 시켜라 그 이야기를 꼭 합니다. 심부름도 아이들 나이에 따라서는요. 뭐 접시를 갖다 나르는 방법도 있고 숟가락 챙기는 방법도 있고 그렇겠죠? 네. 그러다가 이제 뭐 들어 깨는 한이 있더라도 그래도 심부름을 시켜야 된다. 그 자기 방 정리를 해 놓고 나니까 아, 참 기분이 좋다. 그리고 이제 함께 기분이 좋게 우리가 이야기를 한다든가. 여러분 그러니까 우리 아이들은요. 엄마, 아빠가 세상에서 제일 중요한 사람이니까 그 사람을 위해서 내가 무언가를 해 줌으로써 기쁨을 느낀다. 이것은 정말 어떤 교육보다 저는 중요한 교육이라고 생각을 하는 겁니다. 그렇게 남을 위해서 뭔가를 해줬을 때 기쁨을 느끼는 것. 이거는 정말 어릴 때부터 우리 아이들에게 확실하게 교육을 시켜야 됩니다. 그래야지 정말 이 아이가 나중에 자라서 정말 훌륭한 사람으로 될수 있고 여러분 세계 모든 지도자들은 기본적으로 우리가 얼른 생각하면 자기 희생적이라고 생각하는데 그 사람들 생각은 희생이라는 말을 쓰지 않습니다. 자기는 이렇게 함으로써 이렇게 즐겁고 행복한데 내가 이걸 별품으로써 이 사람이 즐거워하고 행복해하면 은 그보다 큰 즐거움이 없고 행복이 없는데 그 사람은 희생이라고 생각하지 않습니다. 우리가 보기에는 저 어려운 일을 저참 불쌍한 사람들을 위해서 하시니까 굉장히 희생이고 거룩한 일이라고 생각하지만 본인은 막상 그렇지 가 않습니다. 그러니까 그런 정말 훌륭한 인격자를 우리가 이제 길러내야 되는데 그것은 정말 어릴 적에 그런 교육을 절로 시켜놓으면 이 절로 아주 참 기분이 좋아집니다. 저는 이 어릴 적에 위에도 장관 간 삼촌도 있고 고모님들도 많이 계셨어요. 우리 어머님이 시집 오고 우리 할머님이 애를 예술로 낳았습니다. 옛날에는 그러잖아요. 우리 어머님이 열여섯 살때 시집을 왔으니까. 그런데 우리 집 뒤에 감나무가 있습니다. 그런데 일찍 오면 이 홍시가 일찍 되는 홍시가 있어요. 여러분 그 감나무에 올라가는 것 상당히 위험합니다. 그래서 저는 일찍 올라가서 그 감나무에 홍시를 따서 어디다 숨겨놔요. 뭐 형하고 삼촌한테 내가 좀잘 위일났고. 그래서 난 절대로 형하고 삼촌한테 얻어맞거나 그런 적이 정말 없었습니다. 그래서 그게 굉장히 에, 정말 뭐 나도 그거 먹고 싶지 홍시가. 그 애, 애 생각이 왜안 먹고 싶겠어요. 그러나 그것은 남겨두고 오는 겁니다. 그러니까 그를 아재하고 형이 돌아왔을 때 그걸 줄때그 아재하고 형이 그러면 나 나도 하나 주면 되는데 뭐 지금 또 다른 쓰라고 뭐라 한다고 그러나 그때 그 즐거워하는 모습은 그렇게까지 지금도 정말 내이 내리에는 아주 깊게 깊게 남아 있습니다. 그렇게 무언가를 남을 위해서 해줄 때그 기쁨이라는 것을. 여러분 꼭좀 느낄 수 있도록 해 주셔야 되고 그 다음에 저는 정말 이 우리 엄마들이 뭐 아이에 대한 애정이 없는 엄마가 어디 있습니까 단좀 절제를 했으면 좋겠습니다 너무 있다고 다 주면 안 됩니다 집에도 그렇잖아요 돈 있다고 돈 보고 아야 달락한 데를 다 주는 재수는 안 된다 하는 교육과 똑같은 교육입니다 애정도 마찬가지입니다 때로는 좀 절제를 해야 되고 또 때로는 정말 안줄 때도 있어야 되고 
그래야지 아이들이 사랑하는 법을 배우게 되는 겁니다. 그러니까 너무 아이들에게는 정말 있다고 정말 다 주지 말고 조금 우리가 절제하고 애낄 줄도 아는 이런 교육이 참 중요하다고 저는 생각을 합니다. 자, 그리고 이제 참 마지막 제 부탁은 아이들은요, 이 부모의 등으로부터 배운다. 그런 말이 있습니다. 이게 뭐 말로서 뭘 해서 배우는 게 아니고 아이들은 굉장히 관찰력이 예민합니다. 딱 보면 알아요. 벌써 말은 잘 못해도 그래도 아 이런 일은 우리 아버지는 우리 아빠는 말은 이러면서 하는 일은 또 다르구나. 이런 걸 아이들은 냉정하게 볼수 있는 눈이 있습니다. 그래서 아이들은 아버지 등으로부터 배운다. 그런 말이 있습니다. 이렇게 스스로가 모험이 돼야 된다. 그런 이야기입니다. 그러니까 우리가 흔히 쉽게 누가한테 귀찮아하면 전화 막 예예 전화 없다 그래. 아빠 없다 그래. 이렇게 하잖아요. 그게 거짓말 하는 거거든요. 그리고 우리 쉽게 그저 그렇게 하는 겁니다. 뭐 귀찮은 사람이니까. 아빠 없다 그래. 여러분들 그런 거를 아이들에게 가르치면 아이들도 자기도 모르게 그렇게 보면 자라버리는 겁니다. 그게 마치 당연한 것처럼 이렇게 정말 교사는 되겠고 그러니까 항상 여러분들 부모님들이 조금 힘들지만 사실은 그게 정도죠. 그렇게 정도를 아이들에게 배워야 되고 가르쳐야 되고 또 그거를 행동으로 보여줘야 된다. 그게 정말 아이들 키우는 이 부모님들에게 저는 꼭좀 드리고 싶은 부탁입니다. 아이들은 부모의 등으로부터 배운다는 사실. 제가 오늘 여기서 그말 끝으로 제 강의를 마치도록 하겠습니다. 감사합니다. 박사님 강의를 모시겠습니다.